ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ബോട്ടിൽ ആർത്ത് കണ്ട് കണ്ട് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് വേറെ കുറച്ച് നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ മുതൽ നമ്മള് വീട്ടിലുള്ള മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പലരുടെയും കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിവതും ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുന്നത് വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കുകളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തുള്ളി പെയിൻറ്റ് പോലും യൂസ് ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ അടിപൊളിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു കുറെ പേര് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചെയ്ത് വർക്കും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലേക്കൻ കാണും അതിലൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് ഇൻഡ്യൂഷൻ അണ്ടർ സ്കോർ ആർട്സ് എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി തീർച്ചയായും നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട സാധനം മുട്ടയുടെ തോട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി എടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ കഴുകി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പം മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു വൈറ്റ് ലെയറുണ്ട് എന്താ ഒരു ഒരു വെള്ളപ്പാട പോലെ ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അത് ഇളകി വരാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫെവിക്കോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ട്യൂബിലോട്ട് മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഫെവിക്കോൾ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ബ്രൂ ആണ് ബ്രൂ അല്ലെങ്കിൽ നെസ് കഫ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതാ കാപ്പി പൊടി ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കോഫി പൗഡർ ഏതാ ഉള്ളത് അതെടുക്കും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ബ്രഷൂട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വർക്കിന് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലൂവിൻ്റെ ഇത് ഈ ഒരു ട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ സി ഡി ലൈനറോ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ലൈനറോ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പക്ഷ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ഒരു വലിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് സ്പ്രെഡായി വന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് എടുത്ത് ഒട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി ടാസ്ക് ആണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം എന്നെപ്പോലെ ക്ഷമയില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്നും മെനക്കടം ഇരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ വലിയ പീസ് എടുത്ത് ഒട്ടിക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ല അപ്പം നിന്നൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത്ര ഇടങ്ങ് ഫില്ലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊട്ടി പൊട്ടി വരികയും ചെയ്യും ആ ഒരു ക്രാക്കോട് കൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു പീസ് പീസ് ഡിഫൈൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മുട്ടയുടെ തോട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ വൈറ്റ് ലെയർ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ് അതിതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പീസ് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ കു
വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തിക്കായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെ ഞാനൊരു മുട്ടയുടെ ഷെല്ലെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം കളർ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പം ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഷെയ്ഡ് മതി സെക്കൻഡും തേർഡും ഷെയ്ഡ് ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഔട്ടർ പോർഷൻ ഒരു ബോർഡർ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ സീറോ നമ്പർ ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു നൈസ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രഷ് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ബ്രഷ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഡാർക്ക് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇച്ചിരി നല്ല തിക്കായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം വരച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഔട്ടർ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഡാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിസൈൻ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ഔട്ടർ പോർഷൻ ഫുള്ളും വരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ടർ പോർഷനെല്ലാം വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ കപ്പിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഡാർക്കും ലൈറ്റും ഷെയ്ഡ് വെച്ച് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷെല്ല് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്ത പോർഷനിൽ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുൾ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡ് കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നിന്നൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വെച്ചൊരു ഷെയ്ഡ് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡ് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പം ആ ഡാർക്ക് കളർ വെച്ചിട്ടൊരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എടുത്ത് നയിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ കളറിങ്ങിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാക്കി വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോഫിയിൽ നിന്ന് കൂടെ ജസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമ്പ് ഇട്ട് വീഡിയോ എടുത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോഫി താരത്തിന് പോയത് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഏകദേശമൊക്കെ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസൈൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിലിനൊരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റോ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ വൈറ്റും ബ്രൗണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എടുത്ത് നിൽക്കും ഇപ്പം പലരുടെയും കയ്യിൽ പെയിൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ കാ ആ പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇതാണിത് അത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡോ ബ്ലാക്ക് ത്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ റിബണോ ബ്രൗൺ റിബണോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിൽ നിന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിനെ അട്രാക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിപ്പം ഞാൻ ബോ ബോട്ടിൽ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നല്ല നമുക്ക് വോൾ ഡെക്കർ ആയിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ കാർഡ് ബോർഡ് പീസിലൊക്കെ വോൾ ഡെക്കർ പീസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഈ എഗ് ഷെല്ലും കോഫി കളറിങ്ങും യൂസ് ചെയ്ത് വോൾ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെ നല്ല നല്ല ഐഡിയാസൊക്കെ നി
ഇപ്പം ഞാനിത് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് വെയിലത്ത് ചുണക്കിയതാണ് എന്നാൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വാർണിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടർ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നനഞ്ഞ കൈകൊണ്ടൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാർണിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടർ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻകേസ് വാർണിഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലൂ വാട്ടർ മിക്സ് അല്ലേ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളവും ഒരു സ്പൂൺ ഫ്ലൂവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്താലും മതി വാർണിഷ് ഇല്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ വരച്ച് വന്ന് കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു പാമ്പിനെ പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വേറെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട പിന്നെ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ച് കൂട്ടെ അവൻ ഇന്നെ പറ്റി ചേച്ചും പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചു കിട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്